estamos hoy iniciando la tercera semana de este ciclo lectivo 2023. Eh, bueno, hemos iniciado eh, con la totalidad de los docentes, eh, de los grados, porque nos faltaba una docente para cuarto grado por una jubilación y también eh, unos movimientos en el campo de jornada extendida, que también tenemos todo cubierto, como al igual la quinta hora. Así que tenemos la totalidad de los docentes y bueno, y los grados eh, están todos cubiertos y, y bueno, ya hemos iniciado el ciclo con muchas energías. ¿Ya cerraron el número de matrícula o todavía está ahí abierto? Bueno, todavía está abierto, eh, si bien el año pasado egresaron 24 niños y este año ingresaron algunos menos en primerito, pero sí eh, hemos tenido 11 ingresos, o sea que nos permite eh, superar ¿no es cierto? la matrícula que teníamos el año pasado, pero estamos sí alrededor de los 150, 153 alumnos. Eh, desde lo institucional o pedagógico, digamos, recién mencionaba lo de las distintas áreas, jornada extendida, quinta hora, eh, bueno, ¿cuáles serían los, a ver, principales desafíos para este año? Bueno, eh, este año, en los primeros días que nosotros estuvimos cumpliendo horarios sin los niños, tuvimos que trabajar con la autoevaluación institucional y revisar el proyecto de mejora de los aprendizajes, que era un proyecto que tiene la duración de dos años, eh, que lo iniciamos el año pasado y lo continuamos este año. Y ahora, desde el Ministerio de, de Educación, nos ha llegado una propuesta curricular eh, donde tenemos que revisar y adaptar nuestros contenidos eh, enfocados en lengua, en matemática y en cultura digital, que son los tres campos que se trabajan en la quinta hora. ¿Son la, de, de pronto las áreas que se está haciendo más hincapié, digamos, en cuanto a los contenidos a impartir a los chicos? Claro, lengua y matemática, porque es lo que se vio reflejado, ¿no es cierto?, por la pandemia, que fueron contenidos donde estuvieron más debilitados. Y bueno, y cultura digital, que es lo que tenemos que ir implementando, donde los docentes van a ir recibiendo capacitaciones en el transcurso del año para que en todas las áreas estén atravesados a través de cultura digital, que va a pasar a ser un espacio curricular nuevo. En materia edilicia, a ver, seguramente trabajo de mantenimiento durante este receso que se estuvo desarrollando durante las vacaciones, proyectos en los que estén trabajando, hay ideas por allí dando vueltas. Sí, bueno, como todos los años, antes de iniciar el ciclo lectivo, eh, se hace el mantenimiento general del edificio y sí, la asociación cooperadora está trabajando y eh, bueno, hay algunos proyectos que en el transcurso del año esperemos que los, se pueda concretar. Y aquellos actos, eventos, celebraciones, eh, que habitualmente ya son un clásico en la escuela, ¿se van a ir llevando a cabo también? Sí, 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 ya ahora estamos habilitados a, bueno, a recibir todo el público y bueno, todos lo, los actos eh, que corresponden a fechas patrias, eh, bueno, los vamos a ir realizando. Y pensando en la tradicional fiesta de octubre también. Ah, sí, por supuesto, la tradicional cena de, del Día de la Madre, ¿no es cierto? Que bueno, que es la fiesta un poco que identifica esta escuela.